हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ इज यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं केलीज थ्योरम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये थ्योरम जो है डेफिनेटली एग्जाम में एट टू टेन मार्क्स में पूछी जाती है सो इस थ्योरम को आप अच्छे से करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट द लेक्चर सो द स्टेटमेंट इज एवरी ग्रुप इज आइसोमोफिक टू अ परमोटेशन ग्रुप इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी ग्रुप है दैट विल बी आइसोमोफिक टू इट्स परमोटेशन ग्रुप ओके सो देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ प्रूफ के लिए हम एक ग्रुप लेट कर लेंगे लेट जी बी द ग्रुप अब देखो अगर हमने ग्रुप लेट किया तो ऑब्वियस है उस ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे राइट right? सो so, उसमें से हम कोई दो एलिमेंट्स लेट कर रहे हैं लेट ए एंड एक्स बी द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी अब देखो अगर ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एंड वी नो द ग्रुप सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी राइट सो वी कैन राइट ax belongs to the group g right agar a and x group ke elements hain then by closer property we can write ax is also an element of group g now we have to consider a function consider function f a such that the mapping is from group g to g and function fa is defined as fa x equal a x for all x belongs to g ye aapko function consider karna hai the function fa is such that mapping is from g to g and function f a x equal a x for all x belongs to group g ab dekho humne is function ko permutation show karna hai for that you must know what is permutation dekho first lecture mein maine aapko bataya tha ki permutation kya hota hai agar aapne abhi tak wo lecture watch nahi kiya hai then main description mein aapko wo link provide kar dungi aap pehle us lecture ko watch karna then aapko ye theorem acche se clear hogi ओके इन शॉर्ट वी कैन से द फंक्शन दैट इज वन वन एंड ओन टू दैट इज नोन एज परमोटेशन ओके अब हम सिंपली क्या करेंगे जो हमने फंक्शन लेट किया है इसे हम प्रूव करेंगे वन वन एंड ओन टू ओके सो फर्स्टली वी प्रूव एफ ए इज वन वन ओके सो वन वन के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं दो एलिमेंट्स के फंक्शन को इक्वल लेके चलते हैं एंड अगर वो एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं देन हम कहते हैं द फंक्शन इज वन वन दैट मींस हम टू एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेके चलेंगे एंड अगर उन इमेजेस की प्री इमेजेस इक्वल आ जाती है देन हम कहेंगे द फंक्शन इज वन वन सो वी आर कंसिडरिंग लेट एफ ए एक्स इक्वल एफ ए वाई ओके हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए हैं एक्स एंड वाई एंड हमने इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस को इक्वल लिया है अगर हमें लास्ट में एक्स इक्वल वाई मिल जाता है देन हम कहेंगे द फंक्शन इज वन वन ओके एफ ए एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट इट एज ए एक्स एंड एफ ए वाई इज गिवन बाय ए वाई बाय लेफ्ट कैंसिलेशन वी कैन राइट एक्स इक्वल वाई लिख सकते हैं यहां हमने अप्लाई किया लेफ्ट कैंसिलेशन लो सो यहां से हमें मिल गया एक्स इक्वल वाई सो वी कैन इजिली राइट द फंक्शन एफ ए इज वन वन ओके अब हमें प्रूव करना है द फंक्शन एफ ए इज ऑन टू तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है वो परमोटेशन है ओन टू के लिए देखो हमने ऊपर कहा है एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी एंड एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी राइट 
अब देखो अगर एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर है दैट मीन्स इसका इनवर्स भी ग्रुप जी में होगा राइट right? अब अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स पर क्लोजर लॉ अप्लाई करें देन वी कैन राइट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी कह सकते हैं सो वी कैन राइट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी यहां पर हम कौन से जी की बात करें को डोमेन की ओके फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू को डोमेन जी There exist a inverse x belongs to group G such that f a of a inverse x किसके इक्वल होगा देखो हमने ऊपर डिफाइन किया फंक्शन एफ ए एक्स इक्वल ए एक्स दैट मीन जो ब्रैकेट में है वो यहां जाता है एंड जो नीचे है वो इस x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा राइट right? तो सिमिलरली हम यहां क्या लिखेंगे देखो a इंटू ए इनवर्स x यही आएगा हमारे पास अब देखो a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा आइडेंटिटी आइडेंटिटी इंटू एक्स नाउ आइडेंटिटी को अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपली वो एलिमेंट आ जाता है तो यहां से हमें मिला है x नाउ x बिलोंग्स टू ग्रुप g राइट right? सो so, हम लेके चले थे एफ ए ऑफ ए इनवर्स एक्स एंड हमें मिल गया है एक्स दैट मीन्स वी कैन इजिली राइट द फंक्शन एफ ए इज ऑन टू दैट मीन्स सभी को डोमेन एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सो वी कैन राइट द फंक्शन एफ ए इज ऑन टू और वी कैन सिंपली राइट द फंक्शन एफ ए इज permutation on group G on group G अब हमने सिंपली से प्रूव किए परमोटेशन लेकिन हमने स्टेटमेंट में क्या कहा था परमोटेशन ग्रुप सो हमें इस फंक्शन को क्या प्रूव करना पड़ेगा ग्रुप दैट मीन्स परमोटेशन ग्रुप एंड ग्रुप के लिए हम फोर प्रॉपर्टी शो करके दिखाएंगे द फर्स्ट वन इज क्लोजर लो then associative law, then existence of identity and existence of inverse. उसी के साथ हमारा जो फंक्शन है वो परमोटेशन ग्रुप प्रूव हो जाएगा सो so, उसके लिए हम एक अलग लेके चलेंगे ग्रुप कंसिडर ग्रुप जी डैश सच दैट उसके अंदर फंक्शन है एफ ए टाइप के जो हमने ऊपर लेट की तो फंक्शन एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी एंड एफ ए इज परमोटेशन ऑन ग्रुप जी परमोटेशन ऑन ग्रुप जी क्लियर है यहां तक अब हम इस जी डैश को एक ग्रुप प्रूव करेंगे सो so, उसके लिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और वी कैन राइट क्लोजर लो ओके सो उसके लिए हम लेके चल रहे हैं इस जी डैश ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट्स लेट दैट बी एफ एंड एफ बी दैट बिलोंग्स टू ग्रुप जी डैश ओके वी नो एफ ए एक्स इक्वल ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी और एफ बी एक्स इक्वल बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी नेक्स्ट we will find f a operation f b of x or we can write it as f a of f b x likh sakte hain now we know f b of x equal b x so yahan se hame mila hai f a b x right aur jo humne let kiya tha wo tha f a x इक्वल ए एक्स अगर हम इसे यहां अप्लाई करें तो यहां से हमें मिलेगा ए बी एक्स यही मिलेगा देखो और इसे हम लिख सकते हैं एफ ए बी इंटू एक्स लिख सकते हैं तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला है देखो एफ ए ऑपरेशन एफ बी 
into x equals f a b into x or we can simply write f a operation f b equals f of a b yehi hoga dekho so we can simply say the group g dash is closed with respect to multiplication keh sakte hain so that means g dash group closer property hold karta hai now we will check the next property the associative law associative property ke liye hum let kar lenge f a f b and f c that belongs to the group g dash where a b c belongs to the group g now we will find f a f b into f c of x or we can write it as f a into f b c x kyunki f b into f c isse hum likh sakte hain by closer property okay and agar hum yahan apply kare closer property then we can write f of a b c into x or we can write it as a b c x likh sakte hain bilkul simple Now, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखिए देन वी कैन राइट इट एज एफ ए बी इंटू सी एक्स और एफ ए बी इंटू एफ सी एक्स लिख सकते हैं और एफ ए इंटू एफ बी एफ सी एक्स लिख सकते हैं यहां से हमने क्या शो कर दिया है एफ ए एफ बी इंटू एफ सी एक्स इक्वल्स एफ ए इंटू एफ बी एफ सी ऑफ एक्स दैट मीन्स एसोशिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सैटिस्फाइड हेयर एसोशिएटिव लॉ इज सैटिस्फाइड और वी कैन से द ग्रुप जी डैश इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन Now we move on to the third property, existence of identity. Existence of identity. Okay, इसके लिए हम let कर लेंगे let F E belongs to group G dash and F A belongs to group G dash. Okay. and we will find out f e into f a that equals to f e a by closer property or we can write it as f a because identity element into a that comes out to be a okay so yahan se hame mil gaya hai f e into f a that equals to f a for all for all f a belongs to group g dash that means f e is the identity of group g dash that means identity bhi yahan exist kar rahi hai now we move on to the next property that is existence of inverse existence of inverse let f a inverse be the inverse of f a in g okay then we will find out f a inverse into f a by closer property we can write it as f a inverse a now a inverse a becomes e okay सो so, क्या होता है अगर हम ए को उसके इनवर्स तक ऑपरेट कराते हैं अगर हमें आइडेंटिटी मिल जाता है दैट मीन्स उस सेट के लिए उस ग्रुप के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है राइट सो वी कैन सिंपली राइट एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए एंड एफ 
A inverse belongs to group G dash. That means inverse B exists karta hai. So, in char properties ke bhiaf pe, hum keh sakte hai, jo hum ne G dash liya tha, that is a group. Okay. Ab hum ne prove karna hai, that this group is isomorphous to the group G. Okay. Isomorphous kill map us three conditions hoti hai. Hum first of all prove karengi one one then on to then homomorphism okay so hum leke chalte hain mapping consider mapping phi from g to g dash and the function is defined as f of a equals f a for all a belongs to group g okay अब हम इस फंक्शन को 1 1 देन ऑन टू देन होमोमॉर्फिज्म शो कर देंगे देन हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रूविंग फाइ इज 1 1 फाइ इज 1 1 सो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं फाइ ऑफ ए इक्वल्स फाइ ऑफ बी फाइ ऑफ ए इज एफ ए and phi of b is f b. From here we can simply write a equals b. That means the function phi is 1 1. Okay. Now second part may hum prove kare that phi is on 2. Okay. So uske liam leke chalenge the function f a that belongs to the group g dash then there exist there exist A belongs to group G such that phi of A equals F of A. Then we can write the phi function is on 2. Okay. Now we check karenge homomorphism. Homomorphism ke liye hum leke chalenge the function phi of A B. That is written as f of a b. Kyunki humne kya mana tha phi of a equals f of a. From here phi of a b that comes out to be f of a b. Then by closer property we can write it as f a into f b. Lik sakte hai. Now f of a is phi of a. And f of b is phi of b. That means the function phi is homomorphism. Homomorphism. Yaan se humne kya proof kar diya? Jo function hai maara that is homomorphous. That means the function phi is bijective. That is 1 1 and on 2. And homomorphous also. Hence the function phi is an isomorphism between group G and G dash. So, this is the same thing that we have completed. This is the same thing that we that every group is isomorphous to a permutation group. Hope this theorem will be able to understand. So, that's all for today. If you have any doubt in this lecture, then you can do comment in the comment section. Stay tuned for the upcoming video lectures.